Hello everyone, welcome to my channel. This is Simon Jakipia. Today I'm going to read W.B. Yeats' poem, The Second Coming Year, Short, Broad and Brief Question. So let's start. First of all, when is the second coming poem published? It is written in 1918, published in 1921. The poem collection was Michael Roberts and the Dancer, published in 1921. What does the title The Second Coming refer to? This title The Second Coming is the first coming of the first coming of Jesus Christ. The second coming of the first coming of the second coming of the new destructive God or the reversal of Christian values. एक कम कौन की चाज बे माने एक उन एमोन एक टा गॉड आज बे जेठा बे डिस्ट्रक्टिव एवं इटे क्रिश्चियन वैल्यू से टोटली ऑपोजिट हो बे व्हाट इस द थीम ऑफ़ द पोइम एक उम्मीद एक टा थीम टा की चिलो पोइट मूल्य तो एक है ने देखा नो चेस्ट टा करे चेन द पोइट्स कंसर्न फॉर द डिसइंटीग्रेशन एंड क्रिश्चियन जी सिविलाइजेशन रहे थे, बहुत तो मनुष्य हुए, शेटा जी अस्त से खोए प्राप्त होते हैं, वो इटा की माथा ही रेखे, किंतु पोएट एक उबिता टी लिखे चं, ताहोले इटा ही होते हैं, इटा थीम। एक बार आशी, एकाने कोबिता शुरू तक पोएट बोले चं कि, एक टा लाइन बोले चं, शेरा होते माने घुट चे इटे घुटते घुटते इटे ब्रीत्यर मातो स्ट्रिस्टी कोरे चे एक पोर जाए जेटर पोरिशोर बाँटते थाके एबं बाँटते बाँटते शेटा आउट ऑफ कंट्रोल हुए जाए ठीक आचे तो पोइट ए जे टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडेनिंग जायर इटे दरे की बोझा चेन इखने जायर माने होचे इटे व्हील माने अनेक like the gyre, ए gyre मतो civilization हो कि प्रथम निके एमोन थाके initially intense एबं narrow थाके मनि civilization टो एक्टो narrow थाके किन दास्ता से एटा broadens होते थाके एबं slowly एटा जे intensity एटा एक्टा समय पर की होए जाए loss होए जाए एबं परवुर्ती दे सब किछो धंग शप्राप्त होए जाए ठीक आचे ताहले तीने इटा दारा बोझना चेस टा कोच्छन जे सिविलाइजेशन एक टा शोमाई खूबी नैरो थाके किन्तु एक पर जाए इटा आस्ता से इटे इंटेंसिटी टेके लूज करे पौरुभुती ते धांग शोप्राप्त होए तीने ए लाइन दारा इटा ही बोझना चेस टा कोरेच्छन इबर ऐसी फैल्कोन दारा पोइट की सिंबलाइज़ पोए फैल्कोन is used as a symbol of mankind. इटा तिनी mankind के symbol ही शिवे बेबहार कोरे चेन। अथवा हम ना बोलते पारी the intellect, science, technology, rationalism, etc. ये जो बाला होच्छ falcon out of control होच्छ। तिनी बोचा चेन मानव जाति किंग बा scientific invention अथवा technology किंग बा आमदे जो rationalism रोए चे शेटा out of control जाच्छे। ताहले falcon माने mankind हम ना बोलते पारी। ये बार ऐसी फैलकोनर, फैलकोनर किसेर प्रतिक्षित में बेबहर करा हुए थे। फैलकोनर दरा पोएट क्रिश्चियनिटी के बुझा चें। अतः बाम ना बोलते पारी the soul or the spiritual or emotional part of man। मानुषे जो soul अतः बे spiritual एवं emotional part रहे चें, शेटा के फैलकोनर बोलते पारे। तो अबे एक है तो हम रा क्रिश्चियनिटी टेके धोरे ना वटा ही better हो। एबर आशी पोए देखाने बोल से कि सिरेमोनी ऑफ इनोसेंस आस-पास तो शेष हुए जाते हैं। एकों सिरेमोनी ऑफ इनोसेंस माने कि इटर माने होते हैं डी ट्रेडिशनल एंड इनोसेंट वे ऑफ लाइफ व्हिच फेवर्स एंड फोस्टर्स प्यूरिटी एंड इनोसेंस। माने इटर दरा बोझने होते हैं जे तीनी बोझा चें ट्रेडिशन मानवशरीर जीवन है जेटा मुल्लों तो प्यूरिटी एवं इनोसेंस के फेवर करे ये जिनिश टा आस्तास्ते शेष हुए जाते हैं। हमारे जे अम्र बोलते पारे जे ट्रेडिशनल बेपर गुला धूर्मियों बेपर गुला इनोसेंस के बेपर गुला आस्तास्ते आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तीने एटा ही बोझा चें। ठीक है चे जाइ हो मैं बता शुक्र आपने अपना बुझते पड़े थे सिरोमोनी ऑफ इनोसेंस तारे तीनी की बुझा चें इनोसेंट पेपर कुला एवं आस्था सिविलाइजेशन टा आउट ऑफ कंट्रोल हो चें इटे बुझा नो जो ने इनोसेंट सिरोमोनी ऑफ इनोसेंस टा नहीं बाहर कोरे चें व्हाट इस स्पिरिचुअल मुंडी इकने हम लोग देखते पाए कि जीसस क्राइस्ट 
স্পিরিটাস মুন্ডি আসবে এখন এই স্পিরিটাস মুন্ডি জিনিসটা কি এটা হচ্ছে অনেকটা ইজিপ্টিয়ান যে স্পিনেক্স ছিল না যার মানে মাথাটা থাকবে হিউম্যান বডির মতো কিন্তু বডিটা থাকবে লায়নের মতো তো পোয়েটও এখানে স্পিরিটাস মুন্ডিটাকে সেভাবেই চিন্তা করছে ঠিক আছে অনেকটা কি ইজিপ্টিয়ান স্পিনেক্সের মতো অনেকটা ফেয়ারফুল বেস্ট এবার আসি হোয়াট ডাস দ্য স্পিরিটাস মুন্ডি অ্যাপেয়ার ফেয়ারফুল হোয়াই ডাস মানে এটা কেন ফেয়ারফুল পয়েট কেন কি এটাকে এত বেশি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছেন কারণ এই যে স্পিরিটাস মুন্ডি এটা হচ্ছে অনেকটা ইজিপ্টিয়ান স্পিনেক্সের মতো যেটা খুবই পিটিলেস এবং ব্ল্যাঙ্ক গেস সিমস অ্যাপেয়ারিং আউট অফ সাম ফার ডেজার্ট মানে যার চাহনিটা ছিল খুবই ভয়ঙ্কর ছিল মানে তিনি বলছেন আর কি এবং এটা আস্তে আস্তে কোথায় যাচ্ছে ব্যাকলিহামের দিকে যাচ্ছে মরুভূমির যে পাখিগুলো রয়েছে সেটা চার এটা চারদিকে ঘুরছে আর এটাকে দেখে ভয়ে চিল্লানো শুরু করেছে তো পোয়েট এইসব কিছুকে মেনশন করে বলছেন যে স্পিরিটাস মন্দিরটা খুবই কী ছিল ভয়ঙ্কর ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার যার মাথাটা হবে মানুষের মতো বডিটা হবে লায়নের মতো এটা তো ভয়ঙ্করই মনে হবে জায়ান্ট একদম এখন বলছে এটা কোথায় যাচ্ছে এই স্পিরিটাস মন্দির মূলত ব্যাতলিহামে যাচ্ছে যেখানে জেজাস ক্রাইস্ট জন্মগ্রহণ করেছিল প্যাতলিহাম কি প্যাতলিহাম হচ্ছে আমাদের জেজাস ক্রাইস্টের বার্থ প্লেস এটা মূলত জেরুজালামে অবস্থিত এবার আসি দ্য স্পিরিটাস মন্দিরটা কি সিম্বলাইজ করে এটা হচ্ছে যে অনেকটা হচ্ছে কিসের মতো ইজিপ্টিয়ান স্পিনিক্সের মতো যেটার পিটিলেস এবং ব্ল্যাঙ্ক লুক রয়েছে এবং এটা হচ্ছে অনেকটা সিম্বল করছে পিটিলেস ভায়োলেন্সটাকে মানে এটা ভায়োলেন্সকে সিম্বলাইজ করছে আর কি এবং এটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে দ্য ডেথ অফ দ্য প্রেজেন্ট সিভিলাইজেশন মানে সভ্যতার যে একটা মৃত্যু ওই জিনিসটা হবে এটার জন্মের সাথে সাথে মানে ভালো জিনিস আর কখনো হবে না খারাপটাই হবে এবং জিজাস ক্রাইস্ট তো মানুষকে পুনরায় ভালো দিকে এনেছিল কিন্তু এটা আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাবে আশা করি ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছেন এগুলো ইম্পর্ট্যান্ট এখানে এবার আসি এটার একটা কোশ্চেন নিয়ে সেটা হচ্ছে সিম্বলিক সিগনিফিকেন্স অফ দ্য সেকেন্ড কামিং সেকেন্ড কামিংয়ের সিগনিফিকেন্সটা কি তাহলে শুরু করি সেকেন্ড কামিং এখানে পয়েন্ট আসলে তার একটা থিওরি যেটা হচ্ছে কি দ্য রাইজ অ্যান্ড দ্য ফল অফ সিভিলাইজেশন এই জিনিসটা তিনি অ্যাপ্লাই করেছেন সিভিলাইজেশন একটা সময় রাইজ করে এরপর ফল করে এই জিনিসটা তিনি এখানে দেখিয়েছেন তিনি বলেন কি সিভিলাইজেশন একটা সময় জায়ারের মতো কি থাকে খুবই ন্যারো থাকে একটা পরে স্লোলি এটার ইন্টেন্সিটিটা কি হয় লস হয়ে যায় এবং একটা সময় পরে গিয়ে সেটা ডিসইন্টিগ্রেটস হয়ে যায় মানে একদম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় এরকম সিভিলাইজেশন আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে যায় এবং তিনি বলছেন কি সেকেন্ড কামিংয়ে তিনি এই জিনিসটা সম্পর্কে বলেন তিনি বলেন যে এই যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার এবং আয়ারল্যান্ডের যে ইস্টার্ন নাইনটিন হয় এইসব কিছুর কারণে ক্রিস্টিয়ানিটির যে ব্যাপারটা ছিল সেটা আস্তে আস্তে মানুষের আউট অফ কন্ট্রোল চলে যাচ্ছে মানুষের কোনো কিছুই কি এখন মানে কন্ট্রোলে নেই গডের কন্ট্রোলে নেই অথবা গভর্নমেন্টের কন্ট্রোলে কোনো কিছুই নেই চারিদিকে এনআরকি ছড়িয়ে পড়েছে ইন দিস টেরিবল সিচুয়েশন ইয়েট এখন ভাবছে কি কোনো কিছু এখন যখন কন্ট্রোল করতে পারছে না তখন একটা সেকেন্ড কামিংয়ের প্রয়োজন যেমন জেজাস ক্র্যাচ প্রথমবার এসেছিল সবাইকে সেভ করে তিনি বলছেন এখনও কি সেকেন্ড কামিং হবে তবে এখন সেকেন্ড কামিংটা হবে টোটালি ডিফারেন্ট এটা ক্রিস্টিয়ানিটির যে ক্রিস্টিয়ান ভ্যালু রয়েছে তার টোটালি কি হবে উল্টোটা হবে তো তিনি বলছেন এখন তিনি স্বপ্ন দেখছেন আর কি যে একটা সেকেন্ড কামিং হবে সেটা হবে স্পিরিটাস মুন্ডি যার হিউম্যান মাথার মতো থাকবে মানুষের বডিটা থাকবে লায়নের মতো এবং এটা সেটা মরুভূমির উপরে বালির উপরে পড়বে এবং এটা খুবই জায়ান্ট হবে এটা মার্সিলাসলি সবভাবে সব দিকে তাকাবে দেখতে খুবই হরেবল মনে হবে তো এটা আস্তে আস্তে ব্যাতলিহামের দিকে এগিয়ে যাবে যেখানে জেজাস করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠিক আছে এটাই হলো এটার সিম্বলিক মিনিং পোয়েট আসলে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে সিভিলাইজেশনকে পুনরায় রক্ষা করার জন্য একটা সেকেন্ড কামিংয়ের প্রয়োজন কিন্তু বর্তমান সময়ে সে সেকেন্ড কামিংটা হবে কি জিজাস ক্রাইস্টের হবে না যদি সবাই জিজাস ক্রাইস্টকে এক্সপেক্ট করছিল বরং এখানে কার হবে একটি স্পিরিটাস মন্দির হবে এরপর এই যে ডিসক্রাইব দ্য ইমেজ অ্যান্ড সিম্বলিক সিগনিফিকেন্স অফ স্পিরিটাস মন্দির স্পিরিটাস মন্দির যে ইমেজ সেটা তো অলরেডি বলেছি যেটা ইজিপ্টিয়ান স্পিনিক্সের মতো হবে যেটার লুকটা হবে পিটিলেস তারপর ব্ল্যাঙ্ক গেজ হবে 
এবং এটার শেডোটা পালের উপরে পড়বে মরুভূমির পাখিগুলো এটাকে দেখে স্ক্রিমিং করতে থাকবে এবং এটা ব্যাতনেহামের দিকে যাবে তো এই জিনিসগুলো এটা সিম্বলিক মিনিংভাবে কী দেখাচ্ছে এটা পিটিলেস ভায়োলেন্সটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে সিভিলাইজেশনে টোটালি ডিফারেন্ট এসব কিছু হচ্ছে ওভারঅল এই স্পিরিটাস মন্ডি দিয়ে লিখে দিবেন আর কি আমি একটু ফার্স্ট কথা বলি আপনারা একটু অনেক সময় স্পিডটা কমিয়ে শুনবেন কি করব অভ্যাস তো এরপর আসি এটা একটা বড় প্রশ্ন নিয়ে যেটা প্রায় সময় আসে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ দ্য পোয়েম দ্য সেকেন্ড কামিং ঠিক আছে এই সেকেন্ড কামিং অথবা যে কোনো কিছু ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন যখন লিখতে যাবেন তখন মাথায় রাখবেন এখানে কবি কবির কে ছিলেন এবং পোয়েমটা কেমন ধরনের পোয়েম এটা পোয়েটের গ্রেট পোয়েম ছিল সিম্বলিক পোয়েম ছিল এই জিনিসগুলো মেনশন করবেন তারপর এখানে থিম কি ব্যবহার করা হয়েছে পোয়েট এখানে আইএমবি প্যান্টামিটার ইউজ করেছে এটা মিটার কেমন এসব কিছু শুরুর দিকে মেনশন করে দিবেন এটা থিমটা কি পাবলিক কত পাবলিক মানে কত সালে পাবলিশ করা হয় এই ব্যাপারগুলো এরপর সামারিটা ওভারঅল লিখে দিবেন লাস্টের দিকে এসে একটু সামান্য মোরাল ব্যাপারগুলো উল্লেখ করবেন এটাই হলো ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের একটা শর্টকাট ব্যাপার আমাকে সবাই আজ করে যে আপনি কীভাবে লিখবো কীভাবে লিখবো আজকে বললাম আর কি তাহলে শুরু করি ফার্স্টে বলি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের এই পোয়েমটা একটা গ্রেটেস্ট পোয়েম হিসেবে কনসিডার করা হয় এবং এটা অনেকটা দেখা যাচ্ছে কি তার ওয়েল নন পোয়েম এবং এই কবিতাটি পোয়েট দেখা যাচ্ছে কি কত সালে লিখেছে পাবলিশ করেছে সেটা শুরুর দিকে বলেছে জিনিসটা এখানে অ্যাড করে নেবেন তারপর হচ্ছে এই কবিতাটি আয়ামবি প্যান্টামিটার ইউজ করা হয়েছে তবে মিটারটা খুবই লুজ হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এটা গেল একটা বেসিক ইনফরমেশন তারপর এখানে আপনি বোঝা বলবেন যে পোয়েট কি থিম রেখেছেন পোয়েট আসলে এখানে কি দেখানোর চেষ্টা করেন যেমন সিভিলাইজেশনের রাইজ এবং ফল জিনিসটা তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন এই কবিতায় তিনি বলছেন কি ফ্যালকন আর কন্ট্রোল করতে পারছে না সব কিছু আউট অফ কন্ট্রোল এই জিনিসগুলো উল্লেখ করবেন মানে ওভারঅল সামারিটা সেকেন্ড প্যারায় আমি কি রেখেছি এখানে এই যে এই ব্যাপারগুলোতে এখানে আমি সামারিটাকে ইউজ করেছি যেমন ধরেন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কারণে এবং ইস্টার নাইনটিন সিক্সটিনের কারণে ওয়ার্ল্ড খুবই আউট অফ কন্ট্রোল ছিল চারিদিকে ব্লাড শেড হচ্ছে মানুষ মানুষকে খুন করছে তো এই সময় তিনি কি করেন কবিতাটি লিখেন তিনি বলেন কি ফ্যালকন ক্যান নট কন্ট্রোল দ্য ওয়ার্ল্ড মানে গড কি করতে পারছে না দুনিয়াটাকে আর কন্ট্রোল করতে পারছে না আস্তে আস্তে সব কিছু আউট অফ কন্ট্রোল চলে যাচ্ছে ঠিক আছে সেন্টার বলে যে জিনিসটা আছে সেটা কি এখন আর সব কিছুকে ধরে রাখতে পারছে না এনার কি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ট্রেডিশনাল এবং অ্যারিস্টোক্রেটিক যে ভ্যালুস ছিল জীবনের সব কিছু ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে এগুলো রিপেয়ার করা সম্ভব না পিপল মানে এখন গডের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে এমন একটা মানে চারিদিকে খুবই ভায়োলেন্স ফ্যান্টাসিজম এসব কিছুই চলছে তো পোয়েট বলছে এমন একটা সময় সেকেন্ড কামিংটা হবে তো এখন তিনি একটা ভিশন দেখেন তো ভিশনটা কেমন ছিল তিনি দেখেন কি একটা সেকেন্ড কামিং হচ্ছে তবে জেসাস ক্রাইস্টের না বরং স্পিরিটাস মুন্ডির যা মাথাটা মানুষের মতো বডিটা লায়নের মতো ঠিক আছে অনেকটা কি ইজিপ্টিয়ান স্পিনেক্সের মতো এরকম যেটার লুকটা ছিল পিটিলেস গেস ছিল এবং খুবই ক্যারিফাইং একটা ব্যাপার ছিল আর কি তারপর তিনি বলেন কি এতদিন ধরে যখন ক্রিস্টিয়ান সিভিলাইজেশন চলছিল টোয়েন্টি সেঞ্চুরি তখন এটা ঘুমিয়েছিল এখন এটা ঘুম থেকে জেগেছে এটা দুনিয়াতে আসছে এবং এটাই মূলত সেকেন্ড কামিং যদিও আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম কি জিজাস ক্রাইস্ট হবে কিন্তু এটা কি হচ্ছে স্পিরিটাস মুন্ডি তো তিনি বলছেন এটা এখন কি করছে ব্যাতলেহামের দিকে যাচ্ছে যেখানে জিজাস ক্রাইস্ট টু থাউজেন্ড ইয়ার্স এগোতে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং তিনি বলছেন কি এখন আর সিভিলাইজেশনটা আর রিপেয়ার হবে না বরং আউট অফ কন্ট্রোল চলে যাবে দিস রাফ বেস্ট দ্য ভায়োলেন্ট অ্যান্ড টেরিফাইন বেস্ট উইল ইন ডিও কোর্স ডমিনেট দ্য করাপ্ট ওয়ার্ল্ড স্প্রেডিং ভায়োলেন্স অ্যান্ড এভিল এটা কি করবে আরও বেশি ভায়োলেন্স এবং এভিলটাকে স্প্রেড করবে তাহলে টু সাম আপ দ্য সেকেন্ড কামিং ইলাস্ট্রেট বিউটিফুলি দ্য পোয়েটস প্রোফেটিক ভিশন তিনি একটা প্রোফেটিক ভিশন করেছে যে ক্রিস্টিয়ানিটিটা এখনও সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবে না বরং ওয়ার্ল্ডটা ভায়োলেন্টে ভরে যাবে এবং দেখা যাচ্ছে কি জিজাস ক্রাইস্ট আসবে না বরং স্পিরিটাস মন্ডি থাকবে তাহলে পোয়েট এখানে মূলত কি এম্পেসাইজ করছে দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড ইজ ফলিং অ্যাপার্ট মানে দুনিয়াটা ভেঙে যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে কি সব কিছু আউট অফ কন্ট্রোল এবং দ্য পোয়েট রিপ্লেসেস জিজাস হিরোইক রিটার্ন উইথ দ্য অ্যারাইভেল অফ এ মানে তিনি এখন একটা বিস্টের অ্যারাইভেলের সাথে জিজাস ক্রাইস্টের অ্যারাইভেলে কম্পেয়ার করেছে ঠিক আছে এখানে আনসারটা শেষ আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন 
ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই মাঝখানে সামারি লিখে দিবেন লাস্টে এরকম একটা মোরাল ব্যাপার লিখে দিবেন যে আসলে ওভারঅল কি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে আর শুরুর দিকে পোয়েট পয়েট্রি পাবলিকেশন থিম তারপর হচ্ছে যে এটা রাইম সরি আইমি প্যান্টামিটার বা কোন মিটারে লিখা হয়েছে এই জিনিসগুলো একটু উল্লেখ করে দিবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে